हेलो फ्रेंड्स माय नेम इज चिन्मय देशपांडे आई एम फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इन दिस वीडियो लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट अ टॉपिक फ्रॉम अ यूनिट सॉल्यूशन ऑफ लीनियर साइमल्टेनियस इक्वेशन एंड द नेम ऑफ अ टॉपिक इज गॉस जेकॉबी इटरेटिव मेथड दिस इज द फर्स्ट इटरेटिव मेथड विच इज यूज टू सॉल्व लीनियर साइमल्टेनियस इक्वेशन सो लेट अस कंसिडर द थ्री सेट ऑफ अ लीनियर साइमल्टेनियस इक्वेशन एज ए वन वन एक्स वन प्लस ए वन टू एक्स टू प्लस ए वन थ्री एक्स थ्री इक्वल टू बी वन ए टू वन एक्स वन प्लस ए टू टू एक्स टू प्लस ए टू थ्री एक्स थ्री इक्वल टू बी टू एंड ए थ्री वन एक्स वन प्लस ए थ्री टू एक्स टू प्लस ए थ्री थ्री एक्स थ्री इक्वल टू बी थ्री सो वॉट एवर इक्वेशन्स यू हैव विच इज टू बी गिवन इन अ एग्जाम फर्स्ट यू हैव टू परफॉर्म पार्शल पी वोटिंग नाउ यू नो हाउ टू परफॉर्म पार्शल पी वोटिंग सो लेट अस कंसिडर these three equations have been written after performing a partial pivoting now from this first equation i am going to write equation of x1 x how to write b1 if i uh, if i uh, shift this a21 x2 to right side it will be minus a21 x2 if i shift this a3 a13 x3 to the right side we will get it as minus a13 x3 coefficient of x1 is a11 so if we shift it towards right hand side we will get 1 upon a11 so from equation 1 we will get equation for x1 similarly we will write equation for x2 from equation number 2 which will be b2 shift these two terms to right hand side minus a21 x1 shift it to right hand side we will get minus a23 x3 coefficient of x2 is a22 if it shifted towards right hand side we will get 1 upon a22 Similarly, from equation number three, we will write equation for x three as one upon a three three into bracket b three minus a three one x one minus a three two x two. Now, let us consider that we have some initial approximation values x one of zero, x two of zero, x three of zero equal to zero. This zero indicates what? This zero indicates it is nothing but your initial approximation. so from equation 4 for you and 6 how to find it out value for iteration number 1 here to left hand side instead of writing x1 x2 x3 we have written x1 of 1 x2 of 1 x3 of 1 so this one indicates that it will be your first iteration now whatever initial approximations you have that you have to substitute to the right hand side of each term so this you will get a formula for gauss jacobi method now if you want to find it out a next iteration for iteration number 2 what you have to do whatever answers you will get x1 of 1 x2 of 1 and x3 of 1 that you have to use it as a initial approximation for iteration number 2 so please remember here to the right hand side of each and every equation we have put x1 of 0 x2 of 0 x3 of 0 which is equal to 0 so if you want to write it as a in general formula for r plus 1th iteration or n plus 1th iteration the formula will be like this so this is what is a derivation or explanation of gauss jacobi iterative method thank you for watching this video